Всем привет! Меня зовут Любова на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем спицами вот такой красивый и очень простой в исполнении узор. Узор идеален для вязания кардиганов, шалей, палантинов, кофточек, если вам нравится вот такой полупрозрачный эффект. Если взять пряжу более тонкую и спицы потолще, то получится ажурный узор. Узор двусторонний. Узор я специально связала из гладкой пряжи, чтобы подчеркнуть структуру этого узора. Очень просто и очень красиво. Раппорт узора составляет всего 3 петли и 1 ряд. Плюс 2 кромочные петли. То есть вы набираете необходимое количество петель плюс 2 кромочные петли. Для образца я взяла пушистую пряжу, довольно тоненькую, и спицы 3 мм, чтобы показать, какой эффект будет из тонкой пряжи. Итак, набираем такое количество петель, чтобы оно делилось на 3 плюс 2 кромочные петли. Я наберу 12 петель для образца плюс 2 кромочные, того 14. Набираете любым удобным способом. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 и 14. Итак, 14 петель у меня на спицах. Одну спицу достаю и начинаем вязать наш узор с первого ряда. Конечно, вы можете первыми рядами провязать резинку, либо какой-то начальный ряд. Итак. Первую кромочную в любом вязании я всегда провязываю лицевой. Закрепили наш край и сразу вывязываем наш узор. Первая петля лицевая. Далее нас интересуют следующие две петли. Первая и вторая. Заводим правую спицу. Вот она. Во вторую петлю за переднюю стенку. То есть как бы она у нас выходит, вот эта спица, между вот первой и второй петлей. Захватываем рабочую нить, вытягиваем лицевую. Снова вводим правую спицу в первую петлю. Обратите внимание, петли я эти не скидываю с левой спицы. В первую петлю за переднюю стенку захватываю нить, лицевая. Две петли скинули с левой спицы. Все, весь раппорт наш провязан. Снова лицевая. Раппорт узора, напоминаю, из трех петель состоит. Это первая петля. Далее нас интересуют две петли. Следующая, первая, вторая. Ввожу правую спицу за переднюю стенку второй петли. Первый ряд немножко сложновато вязать, так как это наборный ряд. Спица у нас выходит между первой и второй сзади, за работой. Захватываю рабочую нить, лицевая. Правую спицу в первую петлю за переднюю стенку, лицевая, скинули две петли. Второй раппорт провязан. Лицевая. Спицу правую ввожу во вторую петлю. Лицевая. Первую петлю, лицевая, скинули две петли. И последний раппорт. Лицевая просто. Из двух петель мы вяжем две лицевые. Сначала вторую, потом первую. Лицевая. Снова за переднюю стенку. Лицевая. И кромочная петля последняя, либо лицевой, либо изнаночной. Это весь наш раппорт узора. Повторим. Кромочную уже в первом случае. Кромочную снимаем. Далее у нас идет лицевая петля. Нас интересуют следующие две петли. Не смотрим на то, что они изнаночные. Мы вяжем все равно их лицевыми. Сначала правая спица заводится у нас за переднюю стенку второй петли. Две петли с левой спицы не скидываем. За переднюю стенку первой петли. Две петли с левой спицы скинули. Просто лицевая. Правая спица за переднюю стенку второй петли. 
правая спица за переднюю стенку первой петли лицевыми скинули две петли с левой спицы и просто лицевая снова вводим правую спицу за переднюю стенку второй петли первой петли скинули лицевая и снова за вторую за первую скинули кромочную очень просто первый ряд он всегда вяжется немножко сложнее в любом узоре вот такой небольшой образец я связала из пушистой махировой пряжи здесь у меня всего 6 рядов посмотрите как выглядит этот узор на пушистой пряже очень красиво воздушно ажурно узор двусторонний смотрится очень красиво обязательно возьмите себе на заметку этот прекрасный узор он вам обязательно пригодится в каком-нибудь интересном изделии и еще раз покажу поближе два этих узора связаны они из разной пряжи и образцы смотрятся совершенно по-разному то есть из пушистой пряжи он более ажурный более воздушный из гладкой пряжи он более структурный плотный узор получается несмотря на свои отверстия узор достаточно плотным хорошо тянется и в ширину и в высоту красивый универсальный узор обязательно вам пригодится если это видео было для вас интересным и полезным не забывайте поставить лайк этому видео если до тех пор не подписаны на мой канал не забывайте подписаться до новых встреч пока